ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുരുമുളക് ഇട്ട് വരട്ടിയ ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കല്ലിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിലിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇതൊന്ന് ചതഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ചെറിയ ജീരകം അതൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിന് പകരം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം അതായത് വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി നമ്മൾ ഈ നല്ല ജീരകം ചേർക്കുമ്പം ഇതൊരു നാടൻ ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പോടുകൂടി പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് നന്നായി ചതച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ല കഴുകി വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബീഫിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ലിവറും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് ഞാനിവിടെ അര കിലോനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കൈ വെച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ കൈ വെച്ച് കുഴക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ആ മസാലയെല്ലാം ബീഫിൽ പിടിച്ചു വരുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിന് മസാലക്ക് ആവശ്യമായ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതിയും വേണം ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൺചട്ടിയിലാണ് ബീഫ് വരട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൺചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബീഫിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപ്പ് ഇടണം മൺചട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ കുരുമുളക് ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ബീഫിന് ഏത് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ബീഫും ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ ഇനി ഇത് ടേസ്റ്റ് കൂടാനുള്ളൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഉള്ളി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച ഓയിൽ ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരും അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച ഈ പെപ്പർ പെപ്പറും അതുപോലെ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ ആ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഓയിലിൽ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓയിലിൽ കുരുമുളക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇത് നന്നായി വഴന്ന് വന്നാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഇട്ട്
ഈ ടൈമിൽ ബീഫ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ട് സാരല്ല ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വരട്ടി എടുക്കണം അപ്പം ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മറക്കരുത് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കും അതുപോലെ പച്ചമുളകും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടാനുള്ള ഒരു ടിപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളിത് ഓഫാക്കാൻ നേരത്തെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്